بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أمراء আরাফার খোদ বা শুনেছি একটু আগে এবং তারপরে এক আজান এবং দুই একামতে জহর এবং আসর আমরা একসাথে পড়েছি কসর সহ আরাফার খোদবাটা আরবিতে ছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় এটা সম্প্রচারিত হয়েছে তবে আমরা বাংলায় এর সংক্ষিপ্ত সারাংশটা আপনাদের সামনে পেশ করব আজকের এই আরবি খোদবার তিনি প্রথমেই খোদবার যে প্রাথমিক অংশ আরবি আছে সেটার পরে তিনি শাহাদার বাণী উচ্চারণ করেছেন যা শাহু আল্লাহ ইরাহা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোনো ইলাহ নেই আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং তারপর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের শাহাদার বাণী তিনি উচ্চারণ করলেন ও আশাহু আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর বান্দাও রাসুল এবং এরপরে তিনি আরো বেশ কিছু আয়াত এবং কোরআনের আলোকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কিছু সেফার তুলে ধরলেন এবং তার প্রেরণের উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা পুরাণে যেটা বলেছেন সেটা তিনি ধরলেন এরপরে তিনি সমস্ত মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন আইয়ুহাল মেনুন ইত্তাকুল্লাহ বে আওয়ামেরি আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ সকল নির্দেশ সহ অর্থাৎ আল্লাহ সকল নির্দেশ মানার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তিনি আরো বলেছেন মানি যারা মুক্তাকি হয়েছে আল্লাহর তাকোয়া অবলম্বন করতে পেরেছে তারা দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল কাম হয়েছে এবং তিনি আরো বলেছেন অমানি টাকা হুদিয়া ইরাল হক আর যারা মুক্তাকি হতে পেরেছে তারা হকের দিকে দিক নির্দেশনা পেয়েছে এ প্রসঙ্গে তিনি তাকোয়ার উপর অনেকগুলো আয়াতে রেফারেন্স দিলেন এর দু একটি আমি শুধু আপনাদের সামনে বলছি তিনি বলছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা মোত্তাকি হও যাতে তোমরা সফল হতে পারো এবং আল্লাহ যে অন্যান্য অনেক নবী রাসুলকে তাকুয়া অবলম্বনে নির্দেশ দিয়েছেন তারও বেশ কিছু রেফারেন্স তিনি দিয়েছেন এর মধ্যে ইব্রাহিম আলাহ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন আর ইব্রাহিম সাল্লামের যে দাওয়াত ছিল যে তিনি বলেছিলেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো আর এছাড়া আরো একটি আয়াতে আল্লাহ তালা স্বয়ং বলছেন হে মানুষেরা তোমরা তোমাদের সেই রবকে রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুক্তাকি হও আল্লাহ তালা সুরাজ দারিয়াতের মধ্যে আরো বলেছেন ওনা খলাকুল জিন এবং ইনসানকে আমি শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি সুরাল বাইয়ের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন তাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন আল্লাহর জন্য দিনকে খালিস করে শুধু আল্লাহরই ইবাদত করে এক অনিষ্টভাবে এবং যেন তারা সালাদ কায়েম করে আর জাকাত প্রদান করে আর এটাই হচ্ছে সঠিক শুদ্ধ দিন তিনি আরো বলেছেন যে সমস্ত নবী রাসুল তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদত তথা তৌহিদের দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে তারা এসেছিলেন নু আলিস সালাম ইব্রাহিম আলিস সালাম মুসা আলাই সালাম ঈসা আলাই সালাম এবং সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সকল নবীদের দাওয়াতি আহ্বান একটা দিকে ছিল আল কোরআনে আল্লাহ তালা বিভিন্ন সুরার মধ্যে বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে এই একই দাওয়াতের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে আমার জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো কারণ তিনি ছাড়া সত্যিকার আর কোন ইলাহ নেই এবং তিনি তারা আরো ঘোষণা করেছিলেন তাদের জাতির কাছে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত 
তাগুতকে পরিহার করো তাগুতের অনুসরণ বর্জন করো তাগুত কাকে বলা হয় তাগুত বলা হয় কুল্লু মায়ু মিনগাইরিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছুর নিরঙ্কুশ আদগত্য এবং ইবাদত করা হয় সেটি হচ্ছে তাগুত যারা আল্লাহর ইবাদত করবেন তারা তাগতের ইবাদত পরিহার করবেন তাগতকে পরিহার করবেন এরপরে তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন যাবতীয় সফলতা এবং নাজাত ফাউজ এসব কিছু অর্জিত হয় যদি সাক্ষ্যকে কার্যকর এবং বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে মুসলিম জীবনের সাফল্য নিশ্চিত হবে ইনশাল্লাহ এবং সেটা কিভাবে এই শাহাদা অর্থাৎ শাহাদাতে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দিনের যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন যে বিষয়গুলো নিয়ে এসছেন যে ইমান আকিদা ইবাদত নিয়ে এসেছেন এই সবগুলোকে সত্য প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়ে এই শাহাদাত কার্যকর করা যাবে এরপর তিনি ইমানের ছোট্ট সংজ্ঞা উপস্থাপন করলেন বললেন ইমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান পোষণ করা এবং ফেরেস্তাদের প্রতি ইমান রাখা এবং আল্লাহর গ্রন্থাগুলোর প্রতি ইমান রাখা নবী রাসুলদের প্রতি ইমান রাখা শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখা এবং তাকদিরের ভালো মন্দের প্রতি ইমান রাখা ইমানের মোট ছয়টি রকম পাশাপাশি তিনি ইসলামের সংজ্ঞাও তুলে ধরেছেন যে ইসলাম হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি রকম তিনি এখানে তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল সালাদ কায়েম করা জাকাত প্রদান করা এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা এবং সমর্থবান ব্যক্তিদের জন্য বায়তুল্লাহ হজ করা এরপরে তিনি পাঁচটি রোকনের প্রত্যেকটির গুরুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি রোকনের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন শাহাদার পরে যেহেতু শাহাদার কথা তিনি আগেও বলেছেন সালাদ সম্পর্কে তিনি কোরআন থেকে যে আয়াতগুলো কোট করেছেন তা দু একটি আয়াত আপনাদেরকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি একটি হচ্ছে আর সালাদ কায়েম করো কারণ সালাদ অশ্লীলতা এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করে জাকাত সম্পর্কে তিনি অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে প্রসঙ্গটি এনে সিয়ামের কয়েকটি দলিল উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল সুরাল বাকার একশো তিরাশি নম্বর আলাইকুম তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপর ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা মোত্তাকি অর্জন করো এবং পঞ্চম রকম হজ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ তালা বলেছেন আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্য হজ করা ফরজ সেসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা হজের সামর্থ্য রাখে এবং আরেকটি আয়াত আল হজ মালুমাত হজ নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস মাত্র যারা এই মাসগুলোকে হজের নিয়ত করবে তখন তাদের জন্য কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না কোন পাপ কাজে এবং কোন ঝগড়া ঝাঁটির মধ্যে লিপ্ত হওয়া যাবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটা হাদিস তিনি কোর্ট করেছেন এই প্রসঙ্গে যে তিনি বলেছেন মান হাজ্জা যে ব্যক্তি হজ করল এবং কোন অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত হলো না কোন পাপ কাজে লিপ্ত হলো না সে এমন ভাবে হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করল যেন তিনি তেমনই নিষ্পাপ হবেন যেমন একজন নবজাতক শিশু মায়ের প্রসবের পরে নিষ্পাপ থাকে 
এরপর তিনি বলছেন আইয়ুহাল মুমিনুন হে মুমিনগণ উমেরনা বে আখদিল মাইনাসিকে আনিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিলাকান মিন কাউলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিতাখুযু আননি মানাসিকাকুম তিনি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হজের প্রত্যেকটা আমল গ্রহণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই নির্দেশটি তিনি নিজে দিয়েছিলেন সহি মুসলিমের বর্ণনা এসেছে তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধানগুলো গ্রহণ করো সুতরাং হজের ফরজ সন্ন্যাহ ওয়াজিব মোস্তাহাবাদ এবং সমস্ত আমল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমাদের নিতে হবে এবং শুধু তাই নয় হজের ক্ষেত্রে শুধু নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তেবা এবং অনুসরণের নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন কুন তুম তো হেবুন আল্লাহ হাফেবুকুম দোনো বাকুম বলো হে রাসুল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমারই অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ রাশি আল্লাহ ক্ষমা করবেন সুরাহজাবের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই রাসুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ লিমন যারা তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর এবং আখিরাত দিবসের প্রতি প্রত্যাশা রাখে ইমান রাখে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে আল কোরআনে আল্লাহ তালা এই মহান নবীকে কেন ইত্তেবার করতে হবে এবং তিনি যে সব চরিত্রের মহা নিদর্শন সেটি তিনি তুলে ধরেছেন বলেছেন ইন্না কেলা আল্লাহ ফুলতিন আদিম হে রাসুল নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত অতএব ইত্তেবার তো তাকেই করতে হবে যিনি সকলের জন্য মডেল রোল মডেল এবং আদর্শ তিনি যে সকলের রোল মডেল আল্লাহ তালা সেটা তুলে ধরেছেন আর আয়সার আবি আল্লাহ তালা আলহা যিনি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের প্রিয়তম সহধর্মিণী ছিলেন তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ মদিনার জীবনটুকু তিনি কাটিয়েছিলেন যেটা মূলত ইসলামের অহির গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকাংশ আমলগুলো এই সময় নাজেল হয়েছিল এবং আয়সার আদি আল্লাহ তালা আলহা তার স্বামী রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে অত্যন্ত কাজ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন জেনেছেন দেখেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি বলেছেন কেন হলো কুহ আল কোর আন মহানবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাত ছিল আল কোরআন আখলাত ছিল আল কোরআন অর্থাৎ ইসলামের মূল দিক নির্দেশনা আমরা পাই কোরআনের মধ্যে এবং তার ব্যাখ্যান হাদিসের মধ্যে তো এই নির্দেশনা এটা থিওরি ছিল না এটা রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবায়ন করেছেন এবং সে আলোকে আয়সা রাদি আল্লাহ তালামা বলেছেন কানা ফুল ওয়াল কোরআন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আখলাক জীবনের বাস্তবতাই ছিল আল কোরআন এরপর আজকের খতিব তিনি উল্লেখ করেছেন আজকের বিশ্ব বিশ্ব মানবতা এবং সৃষ্টি জগৎ তাদের মামালাতের ক্ষেত্রে তাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের ইন্টারাকশনে তাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তারা আসলে অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা অনুসরণের প্রতি সবচেয়ে বেশি মোহতাজ কারণ আজকে নানাভাবেই বিশ্ব মানবতা নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে অতএব আজকে সেই বিপর্যয়ের মহাবিপদ থেকে যদি উদ্ধার পেতে হয় তাহলে সর্বক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা এটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তিনি বলেছেন ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে আখলাককে অর্জন করা আখলাক আখলাক মুসলিমদের আখলাকের গুরুত্বের উপর তিনি তার এই খুদ্বা শুরু থেকে প্রায় মানে শেষের আগ পর্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন আখলাককে আমাদের বপন করতে হবে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এবং আমাদের প্রত্যেকটা আমলে আমাদের প্রত্যেকটা ইন্টারাকশনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের আখলাককে বপন করতে হবে অর্থাৎ আখলাকের পরিচয় দিতে হবে এরপরে তিনি বিদায় হজে 
রাসুল সাল্লা সাল্লামের যে খোদ্দা ছিল সেখানে তিনি আখলাকের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি তুলে ধরলেন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আখলাকের গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টা এভাবে তিনি তুলে ধরেছেন যে জাতীয় সমাজের প্রত্যেকেরই একটা নিরাপত্তা থাকে কেউ কারো উপর চড়াও না হয় কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে কেউ কারো সম্মান নষ্ট না করে সেই জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটা তিনি উদ্ধৃত করলেন এখানে কি বলেছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন নিশ্চয় তোমাদের জানমাল এতটাই সম্মানিত এবং নিরাপদ যতটা আজকের এই দিনটা সম্মানিত আজকের এই মাসটা সম্মানিত এবং আজকের এই শহর এবং জনপদটা সম্মানিত এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন ইন্নামিন ফিয়ারিকম যেন তারা সকল প্রকার সীমা লঙ্ঘন কে বর্জন করে যেন তারা সকল প্রকার পাপ অন্যায় এবং খারাপ কাজকে যেন তারা বর্জন করে এবং এরপর তিনি বলেছেন এই উম্মতকে তো আল্লাহ তালা একটাই উম্মত করেছেন ইন্না উম্মত উম্মত নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একটাই উম্মত এবং তার প্রমাণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন এই উম্মত একজন রবেরই ইবাদত করে একজন নবীকেই তারা এতবার করে একটা কাবার কাছে এসেই তারা হজ করে একটা কোরআনেরই তারা অনুসারী একই সন্ধ্যার তারা অনুসারী অতএব উম্মার উচিত বিভক্তি পরিহার করা হিংসা হানাহানি বিদ্বেষকে পরিহার করা এবং যেহেতু তার সবকিছুর মূলে একই জিনিসের এতবার রয়েছে একই ইমান একই সহি আকিদা ফলে তিনি উম্মাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তারা যেন বিভক্তির পথ পরিহার করে তারা যেন সংহতি এবং ঐক্যবদ্ধ একটা পদ্ধতি ফলো করে এরপর তিনি আমাদের প্রাত্যহিক কথা কাজে সত্যতা এবং সততা যেন আমরা মেনে চলতে পারে সেদিকে তিনি কোরআন এবং সুন্নার দলিল দিয়ে কিছু উৎসাহ প্রদান করেছেন যেমন আল্লাহ তালা বলছেন ইমানদার লোকেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো কারণ সত্যবাদীদের সাথে থাকলে সত্যবাদী হওয়া যায় এবং যাতে মানুষ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ওয়াদা রক্ষা করে ওয়াদা ভঙ্গ না করে সেই জন্য তিনি আরেকটা আয়াতের রিমাইন্ডার দিলেন ইমানদার লোকেরা তোমরা তোমাদের যে ওয়াদা রয়েছে যে চুক্তি রয়েছে সেগুলোকে পূর্ণ করো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মানুষের মধ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন বাবা মা তাদের প্রতি এহসান এবং সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত না করো এবং বাবা মায়ের সাথে সুন্দর আচরণ করো এবং সোরা আল ইসরা তথা বন ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ তালা প্রসঙ্গে অনেক দীর্ঘ নির্দেশনা দিয়েছেন বলেছেন তোমরা বাবা মাকে উফ শব্দটাও বলো না তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা সুন্দর কথা বলো এভাবে আরো অনেকগুলো নির্দেশনাল কোরআনে আল্লাহ তালা তুলে ধরেছেন আল্লাহ তালা স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করে ও আশির উন্নাবিল মা রোফ তোমরা স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করো সুন্দরভাবে জীবন যাপন করো আর বিদায় হজের ভাষণে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর তোমাদেরকে তোমরা নারীদের সাথে সুন্দর আচরণ করো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে গেস প্রতারণা গেস চলে গেল আচ্ছা প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি এবং তিনি মানুষকে ওজনে পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করেছেন ওয়াইলুল মোতাফিফিন আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা আসলে নিজে বদ্দোয়া করেছেন সেই সব লোকদের জন্য যারা ওজনে এবং পরিমাপে কম দেয় তিনি আরো তুলে ধরেছেন যেন আমরা আমানত 
তার আহালের কাছে পৌঁছে দিই আমানাত দাড়ি রক্ষা করি এবং আমানাতকে তার আহালের কাছে পৌঁছে দেই আল্লাহ তালা বলছেন ইন আল্লাহরকুম আন্ত আব্দুল আমিহা নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানাতকে তার প্রাপ্য অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দাও তিনি আরো সুন্দর আখলাকের আরেকটি নাসিহা করেছেন যেন আমরা নিজের স্বার্থের উপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দিই প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই যে আসলে সমাজের সমস্ত অনৈক্য এবং বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া কেউ যদি অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তাহলে সেই সমাজে সত্যি একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে এটা ছিল যখন তারা মদিনা হিজরত করেন আল্লাহ তালা আনসারদের ক্ষেত্রে বলেছেন ওই উসরু আনফুসিম ওলাউকিম খাসা এই সাহাবিরা নিজেদের অভাব সত্ত্বেও অন্য ভাইদেরকে নিজেদের উপরই তারা প্রাধান্য দিয়েছিলেন এরপর তিনি সমস্ত মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে আবার বলছেন আইহাল মুসলিম আল্লাহ তার সকল বান্দাদের জন্য তহবার দরজা ওপেন করে দিয়েছেন খুলে দিয়েছেন এমনকি অমুসলিমদের জন্য তারাও ইচ্ছে করলে তহবা করে মুসলিম হয়ে যেতে পারে আর আমরা যারা মুসলিম আমাদের জন্য যারা আমরা প্রতিনিয়ত ভুল করে চলেছি পাপ করে চলেছি জানা অজানায় তাদের জন্য তহবার দরজা সবসময় ওপেন করা আছে আল্লাহ তালা বলছেন যারা তহবা করে এবং ইমান আনয়ন করে ইমান পোষণ করে আর আমাল সালেহ করে আল্লাহ তালা তাদের পাপগুলোকে নেকিতে রূপান্তরিত করে দেন সুহান আল্লাহ তো এভাবে আমাদের উচিত হচ্ছে তবার দিকে ফিরে আসা ইস্তেকফারের দিকে ফিরে আসা বিশেষ করে আজকের ইয়াম আরাফা তিনি বলছেন খাতিব বলছেন আজকের ইয়াম আরাফা হচ্ছে সেই দিন যে দিন সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই দিনে আল্লাহ তালা তার সবচেয়ে বেশি বান্দাকে বেশি সংখ্যক বান্দাকে এই দিন জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দেন মুক্ত করে দেন কারণ তারা সিনসিয়ার তবা করে তারা আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে স্তেকফার করে অতএব আল্লাহ তাদেরকে এই দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করে দেন এবং এই দিন সবচেয়ে বেশি মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন তিনি সুরা হুজরাতের মধ্যে সামাজিক সদাচারের যে নির্দেশনা আল্লাহ তালা দিয়েছেন সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন আমরা যে কোনো কথা যাচাই না করে গ্রহণ না করি যেন আমরা ভাতৃত্ব বোধ থাকি যেন আমরা কারো গিবত না করি যেন আমরা কারো পরনিন্দা না করি যেন আমরা কোনো মুসলিমের সাথে অযথা বাগ বিতন ডা কিংবা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হই তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে এই সুরার আলোকে যেন আমরা আমাদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলি তিনি নবী সাল্লাহ সাল্লামের বিদায় খোদবা বিদায় হজের খোদবার আরেকটি প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন রিমাইন্ডার হিসাবে বলেছেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তারা তুফি কুমা ইমতামাসিলাম তাদের লো কিতাব আল্লাহ যে আমি তোমাদের কাছে এমন একটা জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি তা আঁকড়ে ধরে থাকো কখনই তোমরা ভ্রষ্ট হবে না সেটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর অন্য আরো রেয়াতে আছে কিতাব আল্লাহে ওয়া সুন্নাতি আল্লাহর কিতাব এবং আমার সন্ন্যা তিনি বলেছেন যে ইসলামী শেরিয়াতে রিবাকে হারাম করা হয়েছে রিবা মানে সুদকে হারাম করা হয়েছে গ্রীষ প্রতারণাকে হারাম করা হয়েছে তেমার এবং মাইসের জুয়াকে হারাম করা হয়েছে আর তাই আমাদের উচিত এগুলোকে সর্বতভাবে বর্জন করা আর আল্লাহ তার রাসুলের এতা আত করা আর উলুল আমরের এতা আত করা যেহেতু আল্লাহ তালা বলেছেন ও আতীয় উল্লাহ ও আতীয় রাসুল ও উলুল আমরে মিনকম যে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের আনুগত্য করো এরপর তিনি বলছেন এবাদ আল্লাহ জাল আল্লাহ হ্যাদ আল মৌসম মৌসমান মৌসমান লিল এবাদাত আল্লাহর বান্দাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন আল্লাহ এই মৌসুমকে ইবাদতের একটা মৌসুম হিসাবে তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন কারণ আমরা জানি যে এই জেল হজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত আইয়ামত শরীফের ফজিলত ইয়ম আরফার ফজিলত হজের উমরার ফজিলত ইত্যাদি ফলে এই অল্প দিনগুলোতে অনেকগুলো ইবাদতের সমাহার হয়ে গেছে অতএব আমাদের উচিত সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং আখলাককে অর্জন করা আর জাহিলিয়াতের যত বিষয়গুলো আছে 
যত ভুল ত্রুটি অভ্যাস কৃষ্টি কালচার আছে সেগুলোকে সর্বতভাবে বর্জন করা এরপর তিনি তার খুদবার শেষ প্রান্তে এসে বিশ্বের সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করেছেন শিক্ষকবৃন্দকে পিতামাতা প্যারেন্টসদেরকে অভিভাবকদেরকে ব্যবসায়ী আইনজীবী এবং আরও বিভিন্ন পেশাজীবী যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে তিনি সম্বোধন করে আল্লাহকে ভয় করার প্রতি নসিহা করেছেন এবং তারা প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব আমানতদারির সাথে পরিপালন করে সেদিকে তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি বলেছেন হজ্জাজ বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহ হজ্জাজদের উদ্দেশ্যে কিছু নাসিহা পেশ করেছেন তিনি এই খোদবার পরবর্তী কার্যক্রমগুলো হজের শেষ পর্যন্ত খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন বলেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরাফায় জোহর এবং আসর এক আদান দুই একামতে একসাথে জমা করেছেন এবং কসর করেছেন এবং এরপরে তিনি আরাফার ময়দানে ঢুকেছেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় তিনি অবস্থান করেছেন তারপরে তিনি সূর্যাস্তের পর মুজদালেফার দিকে রওনা হয়েছেন আর এই রওনার সময় তিনি মানুষকে বলেছিলেন তোমরা শান্তশিষ্ট ভাবে তোমরা চলো হুড়াহুড়ি করো না তাড়াতাড়ি করো না তাতে করে মানে কেউ পদপিষ্ট হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা কেউ আহত হতে পারে ইত্যাদি এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উজদালেফা এসে জামরাতুল আকাবাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন তারপর তিনি কোরবানি করেছিলেন তারপরে তিনি হলক করেছিলেন এবং তারপর তিনি মক্কায় গিয়ে জহর সালাত পড়েছেন এবং তাওয়াফ এবং সারি করেছেন তারপরে তিনি আবার মিনায় ফিরে এসেছেন মিনায় ফিরে এসে তিনি পরবর্তী তিনটি রাত অবস্থান করেছেন দিন সহ সেটি হচ্ছে দশ তারিখ দশই জেল হজ দিবাগত রাত্র এগারোই জেল হজ এবং বারোই জেল হজ তিনি মিনা থেকে গিয়েছেন তেরোই জেল হজ কিন্তু কোরআন বলছে কেউ যদি বারোই জেল হজ পাথর মেরে চলে যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই এবং কেউ তেরোই জেল হজ পর্যন্ত বিলম্ব করাও জায়েজ আছে তো রাসুল সাল্লাম মাবিতে মিনা করেছেন মিনার রাতে ছিলেন এবং তিনি মাদুর যারা কিছু রাখাল যাদের হয়তো কিছু কাজ আছে মিনার বাইরে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রশাসনিক ব্যক্তি এদেরকে তিনি মিনায় থাকার পারমিশন দিয়েছিলেন তার মানে হচ্ছে অন্যদের মিনায় থাকতে হবে বলেই এবং তিনি নিজেও থেকেছেন অন্যদের কাছে দেখে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং পরিশেষে পরিশেষে তিনি হজ্জাজ বাইতুল্লার উদ্দেশ্যে আরেকটা নাসিহা পেশ করলেন সেটি হচ্ছে তিনি বলেছেন হাজি সাহেবরা আপনারা প্রত্যেকে একটা পবিত্র জায়গায় অবস্থান করছেন এবং এটি এমনই পবিত্র জায়গা যেখানে দোয়া কবল হয়ে থাকে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন অতএব আপনারা আপনাদের রবের কাছে আপনাদের ইলাহ মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন তার কাছে নিজেকে বেশি বেশি সমর্পণ করুন তাহলিল লা ইলাহ ইল্লাহ পড়ুন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে দোয়াটা পড়েছেন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহ লা শারিক আলাহুল মুল্ক আলাহুল হামদ ওহু আল্লাহ কুল্লি শেন কাদির সেটিও পড়ুন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী তিনি যে লম্বা দোয়া করেছিলেন নিজের জন্য নিজের সন্তানদের জন্য স্ত্রী পরিজনদের জন্য পাড়া প্রতিবেশী দেশবাসীর জন্য সমস্ত মুসলিম মুসলিমদের জন্য আপনারা দোয়া করুন এ কথা বলে তিনি তিনি আরেকটা নাসিহা রেখেছেন যারা আপনাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করে থাকে আপনারা তাদের প্রতিও সুন্দর আচরণ করুন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন এরপর তিনি আল্লাহর কাছে সবার জন্য উম্মার জন্য দোয়া চেয়ে তার খোদবা শেষ করেছেন সুতরাং এটা ছিল আজকের খোদবা সারাংশ আমরা এখানে শেষ করছি